പാകം പോകുന്നത് രസമല്ലായി കുറച്ച് കുറച്ചൊരു ലെങ്തി പ്രോസസ്സാണ് പക്ഷെ അതിനുള്ള ഒരു എളുപ്പവഴി ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് അതേ ടേസ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എളുപ്പവഴിയും അതിൻ്റെ അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പനീർ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ആദ്യമായിട്ട് പാല് പിരിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഇതിൽ നിന്നും ഇതൊരു ഫുൾ ഇത് ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്കാണ് ഇതിന്ന് ഒരു ലിറ്റർ പാല് എടുത്ത് ഈ പാത്രത്തിലൊഴിച്ച് നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടിയത് അത് തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ലെമൺ ജ്യൂസോ വിനീഗറോ ഒഴിച്ച് അത് പിരിച്ചെടുക്കണം അത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ലെമൺ ജ്യൂസോ വിനീഗറോ ആണ് അത് പിരിഞ്ഞു വരാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒഴിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഞാൻ ലെമൺ ജ്യൂസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏകദേശം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അപ്പം അത് പിരിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഇപ്പോഴും ഫ്ലെയിം ഓൺ ആണ് ഫുള്ളിൽ നോക്കി നിൽക്കുന്ന വേണം അത് ചെയ്യാൻ ചാടിപ്പോകാതെ ഇനി അത് ഓഫ് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് തണുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളത് അരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ചീസ് ക്ലോത്തിൽ കൂടെ അതിനെ അരിച്ചെടുക്കണം കുറച്ച് വെള്ളം അതിൻ്റെ അതായത് അതിന് വേവ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മളത് സേവ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനത് കുറച്ച് മുഴുവൻ അരിച്ച് കളയുന്നില്ല അതൊരു ഞാൻ പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്തു വയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ അരിച്ചെടുത്തത് നമ്മളത് തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കണം തണുക്കതിനുള്ള വെള്ളം നന്നായി ടൂറണം ഇപ്പം നല്ല ചൂടാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളം അതിൽ കൂടി ഒഴുക്കി വിടുന്നത് നല്ലതാണ് ഈ സമയത്ത് അതങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുളിരസവും മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് വേ വാട്ടർ ഇത് നമുക്ക് പലതിനും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അത് ചപ്പാത്തി മാവ് കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനത് കളയ കളയത്തില്ല അത് എടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് പതിവ് പനീർ ഇവിടെ ഉറച്ച് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ രണ്ട് കാര്യം ചെയ്യുവാണ് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തോളം തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ലിറ്റർ പാലൊരു ചൂടുകെട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിലൊഴിച്ച് അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് പറ്റിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചെറുത് തിളച്ചു വന്ന് കഴിയുമ്പം ചെറുതീയിൽ ഇട്ടേച്ചാൽ മതി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അടി പിടിക്കാതെയും സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി ഇടണം നമ്മൾ ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇടുന്നു ബാക്കി അരക്കപ്പ് ഇവിടെ നമ്മൾ ആ പാലിലാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ടത് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇവിടെ വെള്ളം അത് തിളച്ച് പറ്റുക അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട ഇവിടെ പാലൊന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഒന്ന് അടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം സിമ്മിലിട്ടാൽ പിന്നെ അത് പ്രശ്നം അധികം ഉണ്ടാക്കില്ല ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കുങ്കുമപ്പൂ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ഒരു പിഞ്ച് കുങ്കുമപ്പൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇല്ല അത് ഇല്ല എങ്കിൽ ഒരു ഒരു നുള്ള മഞ്ഞൾ പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി ഞാനത് രണ്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നല്ല കളർ കിട്ടും അത്രേ ഉള്ളൂ അത് നിർബന്ധമില്ല രണ്ടും വേണമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ മഞ്ഞൾ ഇടുന്ന നല്ലതാണ് ഒരു നുള്ള അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല കളറിന് വേണ്ടി മാത്രം ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് എന്താണ് കടം ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ് ഏലക്ക പൊടിച്ച് ചേർത്താൽ ആ ഫ്ലേവർ കിട്ടും അത് വീണ്ടും ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കുന്ന അതെ തന്നെ ഇപ്പം പനീർ റെഡിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഒരു ഒരു ഭാരം കുറച്ച് നേരം ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നു ഒന്ന് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് അത് ശരിയാക്കി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ കിട്ടിയ പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇവിടെ പിന്നെ ആ നേരം കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് പിസ്ത ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ബദാം ആൽമണ്ട്സ് അതൊരു എട്ട് പത്തെണ്ണം അതും നമ്മൾ വെള്ളത്തിലൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിലിട്ടതേ ഉള്ളൂ നമുക്കിങ്ങനത് പെട്ടെന്ന് പൊളിച്ചെടുക്കാം ഒന്ന് പുതുന്നാൽ മതി അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന സമയം മറക്കാതെ ഇടുക എന്നിട്ടത് ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചെടുത്ത് പിന്നെ അത് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ആണ് നമ്മളിതിൽ ആഡ് പാലൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നിടയ്ക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഇട്ട
അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഈ പനീർ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുത്ത് കുഴച്ചെടുക്കണം കൈകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അത് കുഴച്ചെടുക്കാം അത് കണ്ട് തിരതിരിപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു മിക്സ് ഇതാണ് നമുക്ക് ഇട്ട പനീർ അപ്പം നമ്മളത് സോഫ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മിക്സിയുടെ ബോളിൽ ഇട്ടാൽ അത് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പാകത്തിൽ കിട്ടും അപ്പം ഇതുപോലെ അത് സോഫ്റ്റായിട്ട് മിക്സിയിൽ ഒന്നിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് കറക്കി എടുത്തപ്പോഴത്തേന് പിന്നെ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തരതിരപ്പൊക്കെ പോയി ഒരു പട്ടർ പോലെ നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു നെല്ലിക്കയുടെ ഒരു വലിയ നെല്ലിക്കയുടെ വലിപ്പത്തിലുള്ള ബോൾസ് ആക്കി നമ്മൾ ഉരുട്ടിയിട്ട് അതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ വെച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തി എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് വേണ്ടിയത് അത് കുറച്ച് ടൈറ്റാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഊറ്റി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ശകലം എടുത്ത് തൊട്ട് അത് സോഫ്റ്റാക്കി മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ കുറച്ച് ലൂസാക്കി എടുക്കാം ആ അതായത് അഥവാ അത് ലൂസാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്കത് ടൈറ്റാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം പക്ഷേ എനിക്കതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല അത് പാകത്തിൽ തന്നെയാണ് വന്നത് അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി ബോൾസാക്കി എല്ലാം നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാം പിന്നെ ഒരുമിച്ചിട്ട് അത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടിയത് ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാ ബോൾസും നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഇവിടെ വെച്ചു ഇത്രയും ഉണ്ടാക്കിയ പനീറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചത് ഒരു പതിനാല് ബോൾസാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് ഇനി നമ്മളത് ഒന്നൊന്നായിട്ട് ഇട്ട് അത് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് അത് ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഞാനിവിടെ വെള്ളം അതായത് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റൗ ഓൺ ആക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് പതുക്കെ പെരുക്കിയിട്ട് അത് വേകാനായിട്ട് നമ്മൾ അനുവദിക്കണം ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് മറന്ന് ബാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ സാധാരണ ഒരു ടൈമർ ഓൺ ആക്കി ഓൺ ആക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ടൈം അവിടെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അവിടെ തന്നെ നിന്ന് നമ്മളിവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോകരുത് അവിടെ നിന്ന് ആ നേരത്തെ ഞാനത് ആ നട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കല്ല അതായത് ഓരോരോ പണിയായിട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല നമ്മളത് ശരിക്കും ഒത്തിരി നേരം എടുക്കും അപ്പോൾ ഇതിവിടെ അതെല്ലാം തിളച്ച് വെന്തു പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുവാണ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് തണുത്ത് ഐസ് വാട്ടറിലേക്ക് ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ഇടണം അതൊക്കെ എടുക്കണത് സോഫ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പൊട്ടിപ്പോകും ഡയറക്റ്റ് പാലിലോട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാം പൊട്ടിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യണം ആദ്യം അത് അതിലേക്ക് ഐസ് വാട്ടറിലേക്ക് ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പോ അതിലൊഴിച്ചിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ഈ പാലിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഓഫും ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇതിപ്പം ഐസ് വാട്ടർ കിടന്ന് സ്റ്റെബിലൈസ് ആയതും അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പും ഒഴിച്ചിരുന്നു നമ്മുടെ ആ ആ വെന്ത ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ശകലം ഒരു മൂന്ന് തവി കൂടെ ഒഴിച്ചിരുന്നു ഇതിപ്പം പാല് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ഞാൻ പാത്രത്തിൽ അവസാനം മിക്സ് ചെയ്ത അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മളതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നട്ട്സും ഇതെല്ലാം കൂടെ എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ തണുക്കാൻ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് മണിക്കൂറത്തെങ്കിലും മിനിമം തണുത്ത് കിട്ടണം ഇതാണ് നമ്മൾ രണ്ട് മണിക്കൂറോളമായി ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഉണ്ടായ പ്രോഡക്റ്റ് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എടുത്ത് സെർവ് ചെയ്യാം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഇത് അത്രയും ഹാർഡ് വർക്ക് ഇല്ലാതെ ഇതിൻ്റേതായ ടേസ്റ്റ് ഏകദേശം ഇതിനോടടുത്ത് വരുന്നതിന് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് പാലിനെ പിരിക്കാതെ അരിക്കാതെ അരയ്ക്കാതെ ബോളുകൾ ഉണ്ടാക്കി അതിനെ കുക്ക് ചെയ്യാതെ എങ്ങനെ ഇങ്ങനൊരു നല്ല ഡിഷ് ഏകദേശം ഇതിനോടടുത്ത് വരുന്നത് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതായത് ഈ മിൽക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത ആ ലി ലിക്വിഡിനെ അകത്തോട്ട് കുറേ ഇനട്ട്സ് വെച്ചിരുന്നത് അതിൽ പകുതി എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് വരച്ച് കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ കാഷ്യൂനട്ട് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു അഞ്ചോ ആറോ അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചൊഴിച്ച് പൗഡർ ആക്കിയിട്ട് അത് ഈ ബാക്കി ഈ ബോളുകളൊക്കെ ഇടുന്നതിന് പകരം അത് ഇട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചാലും ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ 